Poker Sports Radio. Más que un deporte. Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Tercer bloque de Poker Sport Radio día martes y le vamos a recordar a todos ustedes la consigna de la semana. La consigna es a quién elegirías para que te enseñe a jugar. Eh? Si tenés que diez elegir un gratis. profesor, 10 clases gratis, ¿a quién y por qué en lo posible? ¿Vos a quién elegirías para que te enseñe a jugar? ¿A Lucho o a Peluca? Muy bien. El, el por qué está claro, ¿no? Porque son grandes jugadores y grandes ganadores. Igual los debe admirar, porque pueden elegir a Phil Ivy, a quien sea. No, Vamos, nacional, nacional. Fue na nacional, fue algo al alcance. Lo que pasa es eso lo podemos... Claro. Se puede usted, gestionar eso. ¿Y usted quién elegiría? Yo también. A, a nivel nacional... No, a del, del mundo, así. No, no, porque como no entiendo inglés del todo, preferiría que me hablen en castellano. Está muy bien. Entonces elegiría eh, a Damián Salas... A... Uno, hombre, uno. Bueno, a Damián Salas. Está muy bien. Perfecto. Porque además es muy pedagógico él. Tremendamente pedagógico. Uh -huh. el, hablar con él es aprender en cada frase, como muchos jugadores, ¿no? Pero la particularidad que tuve con Damián es de, de charlar tres, cuatro veces en algunos programas y la verdad que me ha dejado permanentemente cosas. Damián, que... teléfono, te están pidiendo un coacheo. Eh, no, él eh, me ha dicho, es... Agarrar el auto, ir para el Chascomús y, y bueno, pero bueno, no, no siempre es sencillo. O sea, usted eh, quiere que le enseñen y que encima vayan a domicilio. Que, Estamos bien. No, Estamos yo, bien. yo voy a ir. Estamos yo voy bien. a ir alguna vez. Alguna noticia eh, para contarles, Poker Fish. Señores, se llevó a cabo una nueva edición del torneo eh, de Casino Santa Fe. Le mando un abrazo enorme a mi amigo Fede Alén. En esta ocasión reunió 247 jugadores que buscaban la gloria. Varias horas de juego para que Fede Matthew Consiga la victoria, premio de 14.900 pesos. Eh, recordar que el fish es muy barato, 130 al buy con lo cual se arma un, bar, un bankroll eh, de, de ganar este torneo como para seguir algunos torneos un poquito más grandes. Eh, a ver, este jueves se va a jugar un otro, nuevo, un nuevo, nuevo big, big Fish. Pero Big Fish. 250 pesos la inscripción, dos recompras y el addón de 50 pesos. Saludos grandes para toda la gente de Casino Nos Santa estamos Fe. viendo el Los fin de semana. Los conozco absolutamente a todos porque pasé muchos años en esa ciudad, en esa provincia. De hecho, a mi mujer la, la conocí eh, en la ciudad de Santa Fe y trabajaba casualmente en Casino Santa Fe. Esa es otra historia. Eh, eh, a ver, volvemos con... Sí, volvemos a Dana Gibbs. Discúlpeme, sí. este fin de semana, Santa Fe Poker Club. Santa Fe por Cartur, bueno. Ahí, en la bueno. morada de Federico Allen. Eh, en la morada de Fede, eh, no sé si ya volvió de vacaciones, pero... Me parece que no. Que no, la está pasando muy bien. Eh. Eh, en, en, en las playas en donde está, la está pasando muy bien. Eh, volvemos con Dana Gibbs a meternos un poquito ya en, en los últimos dos ladies que ganaste de Madero. Para que no se ofenda la gente de Madero, que ahora también está ahí. Eh, saludo grande a toda la gente de, de Madero, que también los conocemos uno por uno y son grandes amigos. Eh, contanos sensaciones de, de los últimos dos torneos. Metámonos en el interior del Ladies y, y cómo fue la sensación. Perdón, ¿por qué jugar el Ladies? ¿Por qué jugar el Ladies? Me lo preguntaron cuando me hicieron el reportaje. Es un torneo distinto. Siempre lo distinto está bueno probar y está bueno conocer. Me gustó, me gustó y más que gané. Eso fue lo que más me gustó. ¿Por qué distinto? ¿Por qué distinto? ¿En Porque... qué? En que juegas contra todas chicas y es muy difícil a veces cruzarse con chicas en las mesas de póker y en torneos. O sea, ¿te pocas. intimida más jugar contra mujeres que contra hombres? No, no me intimida, es más raro. Es más raro. No me intimida porque los varones son más agresivos y me puede llegar a intimidar más un varón que una Ajá. chica. El, el ambiente es muy cordial, son pocas, se conocen entre todas. ¿Es sí. educado el jugador de póker? Hay de o todo. Se, o se zarpan en las mesas. Hay de todo, hay de todo. Hay zarpados, hay educados, hay calentones. ¿Y, y qué? Hay, lo que más me molesta, la lloradita. Sí, terrible. A ver, a ver, grafíqueme una lloradita. ¿Lloradita? ¿Qué es lo que molesta? Es, está me la... molesta el bajar perdiendo y hacer, ya perdí. Sí. O me está levanto está. como ya perdí y sí. vuela como chupetín. Totalmente. Uh, uh, uh. No, bueno, ya bueno. me ganaste. No, bueno, sí. Y te pago porque me tengo que ir. Ese sí, 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 sí. Es terrible. La, la, la sensación entonces con las mujeres. ¿Te conocían? En, en el primero que ganás, ¿ya te conocían o no te tenían mucho? Algunas sí, otras no. Uh -huh. eh, después ya en el segundo ya me conocían. ¿Y, ¿Y con qué estilo jugaste? 
Y siempre hasta la don soy más de jugar tranquila por un tema de, de que prefiero cuidarme. Capaz ¿Super no tight, super roca? No, no, super, super no, no, pero trato de jugar tranquila, composición, cartas más bien premium. Uh -huh. Después de la don ya empiezo a jugar más agresiva. Porque ha, habitualmente la, la subida estándar, de, ¿de cuánto lo haces? ¿Dos y medio, tres? Tres, sí, tres. tribeteo. No. Ah. Pero ya dijo a don, así que ya perdí. <risa> Déjelo ahí. Está bien, no importa. A ver, entonces, ¿sí? seguí contándonos cómo, cómo fue el desarrollo de, de, de los últimos, cómo te vas metiendo ahí en el que da final. Eh, bueno, después de la don trato de jugar más agresiva. Además es un torneo que es bastante, la estructura es bastante turbo. Entonces achico el rango, eh, agrando el, gran, el rango de manos. ¿Contaste con mucha suerte? ¿Ligaste mucho? Eh, en el heads up sí, mucha. En el primero, en el segundo no. En el segundo estuvo parejo, lo jugué bien. ¿Y qué cambió tu juego entre el primero y el segundo? O sea, ¿en qué sentís que evolucionaste? Eh... No, eh... Fue, fueron... no, no. Tampoco no, pasó tanto tiempo. No pasó tanto tiempo, ¿no? pasó un mes. No, yo siempre que creo es tratar de buscar el momento adecuado. Pero el tema de la confianza, el hecho de haber confianza. ganado el primero, ¿no? Es como que sí. ibas al segundo ya Tenía mucha agrandada. confianza. Y en el heads up lo jugué más tranquila porque capaz es muy, más difícil tener experiencia en los heads up. Uh -huh. Entonces, ¿Y contra ya... quién jugaste? ¿Contra, ¿Contra chicas que ya tenían, la tenían clara? Sí, el primero lo jugué contra la esposa de Lucho, Miriam. Miriam contra Duarte. Miriam Duarte, sí. Miriam Duarte y el segundo... Que con... tiene un buen profesor, ¿no? Sí, un buen profesor. Y contra el segundo lo fue contra Aide. Ajá. Aide Kuhlman. Sí, muy buena jugadora las dos. Sí. Y... Ya vamos a hablar de eso. Y ya vamos a hablar de todos tus éxitos. Pero yo la quiero sacar un minuto. ¿Y qué pasa cuando no ganas? Pues sos agresiva, venís dando tells. No, no hay que decir tells porque se me enoja. Gestos, no, pistas, tel, sí. o lo... bueno, ya está tel, incorporado. Tell sí está incorporado. Ya le dije las palabras. De que, que sos molesta. agresiva, que sos media. Entre comillas, calentona. ¿Qué pasa cuando perdés? ¿Te tildás? Ah, no sé si se puede usar tildar, perdón. Si todavía me quedan fichas, me caliento, pero trato de seguir. Tengo que seguir el torneo y buscar el momento para doblarme, aunque me queden pocas fichas. Trato de olvidarme rápido. Después me voy del torneo y en mi casa no puedo dormir. La pienso a la mano mil veces. Pero yo creo que esas cosas son de las que uno más aprende. ¿Qué es lo más loco que llegaste a hacer en una calentura por haber salido un torneo? ¿Te acordás? No, decir no juego por tanto tiempo al póker. Después a la semana está jugando, pero es... No juego nunca más, no sé para qué voy. Es enojo, enojo conmigo misma. Bien. Y, y, y pregúntele de Ladies lo que le quería preguntar. De, 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 ya de la consagración. Bueno, ya pasamos a la parte mala, vamos a la parte buena. Claro. ¿verdad? ¿Qué se siente ganar por primera vez un torneo? ¿En qué pensás? ¿Qué te pasa por la cabeza? O sea, en el momento. Lo último que pienso es en la plata. Eh... Si bien a veces es importante, yo ya cuando vi que ya llegaba los premios y que recuperaba, es como que ya me olvido de la plata. Uh -huh. Y ya empiezo a escalar y a escalar y cuando ves que quedan pocos y está cada vez más cerca, es ganas de, ganas de querer ganar y una vez que lo lográs es satisfacción. Satisfacción personal y pensás, no sé, en la gente que te enseñó a jugar, en esa alegría. ¿Y cuánto dura esa satisfacción? Y hasta es que, la a, a, Hasta que pierde. Hasta no que sé, pierde la otra mano. Hasta que se va a la mesa viva y empieza a perder. <risa> Dana Gibbs nos está acompañando. Queda un poquitito más, ¿eh? porque le vamos a empezar a, a preguntar qué viene de acá en adelante. ¿eh? Si va a cambiar algo. Ella es Dana Gibbs y nos está visitando en Pokeres por Radio. Pausa, enseguida volvemos. Poker Sports Radio. Más que un deporte.